Pira wa miguu na matokeo matatu kama ilivyo kawaida kupoteza, kushinda na kutoa sare. Ni matokeo ambayo unaweza kupata kwenye michezo ya mpira wa miguu. Mchezo wa Stars dhidi ya Uganda mpigo kwenye dimba la Benjamin Mkapa Dar es Salaam ikiwa ni mchezo wa marudiano. Uh, stars imeangusha alama tatu kwa kupigwa goli moja dhidi ya Uganda the Cranes. Mchezo ambao wengi walitarajia makubwa na hamasa ilifanyika kubwa sana kuelekea mchezo huo. Kumbukumbu kumbu nzuri kama mchezo wa kwanza pale kwenye taifa la Misri tulifanikiwa kupata ushindi wa goli moja na sisi kuchukua la matatu kwa ajili ya kutafuta tiketi ya kuelekea Afcon kwenye michuano ambayo itapigwa pale kwa taifa la Ivory Coast. Mengi yamezungumzwa, kila mtu amekuja na hoja yake, uh, wataalamu wa michezo, wachambuzi pamoja na wadau wameleta hoja mbalimbali kile ambacho wanakiona wao sababu ya stars kupoteza na vipi timu ilicheza, kipi kilituangusha kwenye mchezo huo na nafasi ya kufuzu kwenda Afcon bado tunayo. Leo nazungumza na mzee wa data na madhani mbaduke kubwa, nitufahamu hivyo ambavyo nimekuchagizia kwa namna moja ama nyingine ni utapata hapa tathmini ya kiufundi kwenye kile ambacho kwake na kutatiza kwa ukubwa ama kwa upana kweli kweli Instagram unampata kama Ramadhan underscore mbwaduke mimi ni mchomvu anaitwa Diego niko na Albert Mringo nyuma ya kamera sitakuwa uh, mchoyo wa fadhila nikiacha kuwapa hongera wanaotupa nguvu sisi mpenje TV kuzidi kuletea wewe taarifa za kimichezo kila hii tupo leo tuko na Silent Ocean hawa ni mabingo kusafirisha mzigo kutoka China Dubai Uturuki kuja Tanzania pasina kuwasahau K4 S security tuko pia na Zahoro ma telefono mwana michezo kana sisi paka takapofika tamati zoa data hali yako Mwenyezi Mungu ajali akhere mimi Buheri wa afya mzima mimi niko poa tangu tuanze mfungo wa Ramadhani nafikiri ndio tunaona mimi na na ni kweli na hakika umezungumza cha msingi mwezi wa Ramadhani umeanza na sisi tulobatika kwa Islam basi ni kufunga kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema tumefaradhishwa kufunga kama waliotangulia lakini uzuri wake pia E, wa Kristo pia na kwa resma sasa she Hussein bila shaka lazima miongoni mwetu tangukia katika kundi moja hapo kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani lakini pia kuna kwa resma kwa ambao naam vizuri tu yeah tukimaliza hapa nategemea na mwaliko wa iftar usijali <laughs> Nikola Mringo ni vizuri sana yeah kwa sababu na hasa unajua ukimfuturisha uki mtu aliyefunga kuna thawabu nyingi sana unapata tusizame sana huko lakini ndio hivyo unapata thawabu za kutosha kwa hiyo hilo hapa mimi nafurahi kwa sababu unanihakikishia mimi na familia yangu thawabu za kutosha kupitia wewe nawe pia utazipata na sisi tutazipata kwa kufuturisha karibu sana nikushukuru Rama leo tumekutafuta lengo tuzungumze kuhusiana na Uh, mchezo wa timu ya taifa yeah. taifa stars dhidi ya Uganda mchezo ambao matumaini ya Watanzania wengi ilikuwa ni kuchukua alama tatu na ku, uh, kufanikiwa kuongeza alama kuwa saba yeah. na kuzidi kujiakisha nafasi nzuri kuelekea Afcon pale kwenye taifa la Ivory Coast yeah. isivyo bahati tumeangusha alama tatu kwa kupoteza mchezo huo yeah. nataka uniambie kwanza kwenye mchezo ule namna ambavyo ulikuwa unatazama wewe uliona uh, kulikuwa na tatizo wapi kwa stars kwenye mchezo mzima kiujumla basi na kusahau pia na nafasi yetu sisi taifa stars kufuzu kuelekea michuano ya Afcon ukilingana nisha ubora wa timu ambazo tuko nazo kwenye kundi moja. Ah, kwanza wale yote kuzungumza tu kwa ujumla. Najua wengi wameshazungumza tayari na mimi sipo tofauti sana. Lakini kuna moja tunaweza kusema ni kwamba e, katika mechi tuliyofungwa hii ya nyumbani dhidi ya Uganda, tulirudi katika ule utaratibu wa mechi za mwisho mwisho kabla ya mechi ya mwisho tulocheza siku nne zilizopita ugenini nyumbani kwa Uganda ambako kulikuwa Ismailia nchini Misri kwa kucheza mfumo ambao ule ambao alikuwa anapenda micho na timu yake ya Uganda kwamba sisi tunamiliki zaidi mpira lakini mpira ambao tunapiga pasi zisizokuwa na madhara lango ni kwao ni pasi mlalo sideways passes pasi za nyuma pasi ambazo hazipeleki mpira kwa kasi kwenye eneo lao tuliangukia kwenye mtego wa bahati mbaya sana lakini kwa maana mchezaji mmoja mmoja wapo ambao alicheza vizuri sana lakini mwisho wa siku e, mpira wa miguu ni teamwork tukafungwa E, lakini pia pamoja na kucheza kwetu huko tuliingia katika 18 za Uganda kwa maana kucheza vile ambavyo tulikuwa tukicheza na wakatufunga mechi nyingi kwa hivi karibuni. Lakini pia na maupia unaweza kusema mm, wali fluku kuelekea mwisho na umepata. Yeah. <laughs> Naweza kusema hivyo kwa sababu takwimu zinaonyesha hivyo. Mimi siku zote kweli tumeona mchezo unavochezwa jicho linaona mchezo ule ni mpira wa miguu ni mchezo wazi kila mmoja ameshuhudia. Kwa hiyo hamna maneno maneno lakini pia ukizama kwenye takwimu unaona kwamba pengine tulistahili wala basi ya tasare. Kwa hiyo mwishoni kabisa pingine benchi la ufundi wangefanya mawasiliano sahihi na wachezaji wao ndani dakika nne za nyongeza basi tungepigania wala tupate sare kwa sababu kwetu ingekuwa nzuri kuliko Uganda ambao wangekuwa na hali mbaya sana kama tungepata sare. Wangekuwa na hali mbaya zaidi kama tungewafunga.
nikukatishe kwa ufupi mabadiliko ya wachezaji unafikiri ni sababu ya sasa kupoteza wale mchezo maoni ya wadau wengi yamelalia sana hapa kwa namna moja au nyingine inaweza lakini isiweze vile vile Aa, kwa sababu kilichokuwa kinacheza pale ni mfumo mchezaji ambaye na mimi kidogo sina majibu kwa nini benchi la ufundi liliona alimtoe ni Muzamiru Yasin yeah. eh alikuwa na na na, na, na sana katika kulinda kwa sababu ni unaangalia na mwendo wa mechi si mwanzo pale nimekupa tu Bashraf kwa jumla jumla majibu ya jumla jumla tukizama zaidi taanza kuchambua moja baada nyingine lakini mzamiru wa Yasin kwangu mimi kwa kadiri mechi ilivyokuwa inakwenda kumtoa dakika ya 63 na nafikiri eh uh, aikuwa sahihi kwangu mimi 63 au plus hivi lakini nakumbuka ibidi ndio alitoka dakika 63 mzamiru alitoka mbele yake kwa hiyo 74 kitu kama hicho lakini ningetamani ama aendelee kwa sababu sikuona tofauti kubwa ukiondoa kadi ya njano sasa kadi ya njano hii yote lakini mafikirio kwa sababu tujamsikia mwalimu aseme sababu zipi e, kwa sababu kuna mawasiliano juu kati ya benchi la ufundi na wachezaji tusisahau akikutajia sababu mwenyewe unaweza kusema la kumbe unajimaliza una maneno ukipewa sababu mwenyewe unakuwa mpole lakini kwamba kwa, kwa pale tulichokiona nilidhani mzamiru wa sina akupaswa kutoka lakini kwa sababu kadi ya njano hata mechi iliyopita tulishinda moja bila Bakari Nondo mwenye yetu alipata kadi ya njano sijui dakika ya 54 sijui lakini Imidi Mao alipata kadi ya njano wote walimaliza mechi walicheza vizuri sana si ndio lakini basi haya ukiamua basi umtoe Muzamiru Yasin ni vizuri ukamleta mchezaji ambaye ataofa huduma inayofanana naye ambayo kwa Muzamiru alikuwa anaringia na assist kwa tunaitegemea dhidi ya Uganda ni kwenye kuzuia zaidi kwenye kucreate mm -mm. Akuwa vizuri sana katika mechi dhidi ya Uganda. Hii. Ile ya kwanza takwimu zitakuhukumu kwa sababu ile pasi ya bao aliipiga yeye kwa pasi ya Kofi kama Luka Modric ikaenda kwa Dickson Jobu ikapigwa ndani msuva kaunganisha moja kwa moja. Ile ni sehemu ya creativity ya ubunifu. Lakini kwa mechi hii alikuwa mzuri zaidi katika kuzuia na muda ule tulihitaji watu wa design ile ili walau tuamulie pointi moja. Basi tukiamua kumtoa ni vizuri angeingia mfano mtu kama Sospita Bajana Sio mko kiko sini. Lakini kuna mtu kama Yusuf Kagoma. Si umeshaona? Lakini ukimuingiza Feitoto, Feitoto kumbukumbu zangu zinaonyesha ana muda mrefu sana tangu kucheza jukumu la kiungo mlizi, kiungo mkabaji. Sio kwamba ajui. Kwa sababu hata Zanzibar kwa kipindi kirefu alikuwa akicheza hiyo nafasi ya kiungo mlinzi, si ndio? Lakini pia Singida United Yanga walimchukua walimpata Singida United akiwa anacheza kwenye eneo hilo yani la kiungo miongoni mwa viungo wanaolinda safu ya ulinzi kiungo mkabaji mkatakuni si ndio lakini baadaye Yanga aka advance akawa anacheza kama namba 8 Nabi alipokuja akampeleka zaidi akawa anacheza kama nyuma ya mshambuliaji namba 10 na amekuwa akifanya vizuri sana sasa eh, nakumbuka Sizani kama na mechi fitness ya kutosha kwa sababu Lini alicheza mechi rasmi tangu waingie mgogoro wake na Yanga karibu tangu mwezi wa 12 sio hiyo mwezi wa 12 11 mpaka sasa alicheza mechi rasmi ile kabisa ya ushindani ile ili umpate feito tu feito tu ile mazoezi atakuwa anafanya yuko fit bila shaka wachezaji wote siku zote mazoezi anafanya lakini unapozungumza mazoezi na mechi ya ushindani ni vitu vitu tofauti si ndio sasa na kwa sababu Uganda walivyokuwa wanakuja na kwa sababu Uganda walishafanya mabadiliko wachezaji wameingiza madogo wana kasi kuli kweli mm. Rogers Mato ana miaka sijui 19 si ndio ana wanamuingiza mtu kama Travis Mutiaba ana miaka 18 umeshaona <laughs> eh yes sasa ni muda ambao na wanakuja nakumbuka Uganda hawana cha kupoteza katika mechi ile wao matokeo yao ya kuwafanya wawe na matumaini bado hai ya Afcon ni kushinda tu kwa sababu la kama mechi ingeisha kwa sare wasinge kwa na matokeo bora sana ungekuwa na point mbili kwenye kundi wakati sisi tungekuwa na point tano lakini mechi zao imebakiza dhidi ya Algeria ambayo wataicheza pale alafu ya away dhidi ya Niger sio mechi rais hivyo kwa hiyo walitaka kushinda kwa hiyo ina maana hata walipokuja kufanya mabadiliko ni kwamba waje washambulie zaidi sasa sisi lazima tulitakiwa tuongeze nguvu katika kuzuia zaidi si mshanielewa na hasa katika dakika zile za, za nyongeza ambazo tushaona mpango kazi wa kufunga goli kama umefail hivi si ndio basi tungeikuja na plani B ambayo ni kupata pointi moja. Kwa hiyo kwenye Mzamiru na mimi kidogo mm -mm. si, si nimevurugwa fulani. Kwa nini umemtoa Mzamiru? Wengine? Ah, wengine mbona iko wazi? Shabalala. Kama mtu alikuwa anafuatilia mechi vizuri, kuna mara alikuwa anaomba yatoke. Ina maana alikuwa na matatizo ya utimamu wa afya yake, yeye ndo anajijua. Hasa mwalimu hawezi kulazimisha Shabalala endelee kucheza wakati yeye mwenyewe unaona kabisa kuna vitu vimekataa. Aliupiga mwingi sana, si ndio? Katika kuzuia. 
maana kwenye ku, kwenye build up kwenye kutafuta kujenga mashambulizi kupitia kwake sio sana na sio kwa sababu yake yeye ni kwa sababu ya mpango wa mwalimu mabeki wa pembeni wote hata alivyokuwa Dickson Job hata alipokuja kuingia Kapombe alipoteza Shabalala hata mechi iliyopita yale majukumu ya kupanda kuongeza mapana ya uwanja watu wa mbele waingie ndani mabeki wa pembeni wa Amruchi jukumu hilo lilikuwa ni sio namba moja kwa sababu anacheza na Uganda ambao wata, wanafurahi sana mkiingia kwenye mfumo huo mabeki wenu wakienda mnatengeneza spaces ambao wakiiba mpira wao wana kazi sana unapigwa na ndio siku za nyuma alikuwa anatufunga umeshanielewa mwanzo nilikwambia tu juu juu kwa vipi tumeingia katika mfumo ambao wao walikuwa wakipata matokeo zaidi lakini kwanza ngoja nimalizie imidi imidi naye vivyo hivyo utimamu wa kiafya imidi mao na ndio kisa cha kutoka sio kwamba mwalimu alipenda mtoe ye na shabalala kama ulikuwa unafuatilia mechi vizuri na bila shaka taarifa zitakuwa confirmed hakuwa na utimamu wa kiafya katika dakika zile pekee ambaye nilikuwa namuona anaenda vizuri kasoro tu kadia njano ni mzamiru lakini imidi alikuwa lazima atoke kwa sababu mwenyewe ashaona mwili umekataa kazi kaifanya kubwa mno imidi mao Shabalala alishaona kuna mambo yamekataa mwalimu akilazimisha anamweka katika hatari Shabalala kuumia akashindwa kumtumia katika mechi zilizosalia muhimu zaidi lakini pia akamwatalishia majukumu yake katika klabu ya Simba ambayo Ijumaa kwa Jumamosi maki Ijumaa ni toka Jumamosi kwa sababu Ijumaa kwao sisi Jumamosi itakuwa maki Sunday usiku dhidi yeah. ya Raja sisi kutakuwa sasa sababu usiku okay. ushaelewa <laughs> anyway tutazungumza <laughs> eh yeah. mechi na chezo Ijumaa Morocco huku sisi tuangalia Jumamosi <laughs> eh sasa maana yake utamwalibia mipango kazi ambayo Simba nao namtegemea kwa majukumu mengine ya kitaifa kupitia Simba mtu ameshaonyesha kwamba kuna kitu akiko sawa mwilini mwake wao mlazimisha kucheza Utamwalibia pengine anaweza kapata injuries za kumfanya msimu mzima asicheze. Kwa hiyo inabidi mtoe. Na na wachezaji ambao wameteua timu ya taifa akiwaamini kwa jukumu lile lile. David Luende yupo mmoja hapo. Lakini walikuwa hapo pekee kina yaya mbegu, angekuwa yaya mbegu pia ngosa ah unamweka yaya mbegu, angekuwa yaya that you speed ah hapana. <laughs> Siku ile toa mweka Miroshi eh, Novatus Dismas kabla mechi maneno. Lakini baada mechi na eh jamaa kumbe fundi. Kwa hiyo mimi substitutions sioni kama kivyo mshaona eh ijapokuwa lile bao la mwisho uwezi kaacha kulihusisha na eneo hilo bao la mwisho atalihusisha na kutoka kwa mzamiru na imidi mimi sihusishi wachezaji wao wawili tu kwamba walikuwa hawapo timu nzima unajua kwa sababu gani bao limefungwa dakika 90 plus ndio ile ninosema mawasiliano kati ya benchi la ufundi na wachezaji wenyewe ndani muda ule mnatakiwa ndio ile unashikilia bomba mpate pointi moja dakika 90 nimeshindwa kufunga goli Sasa dakika hizi zobaki basi mlinde kwa sababu point moja kwa stars ilikuwa muhimu kuli kweli kuliko Uganda. Ndio tungefikisha point 5 Uganda mgoe kina point 2. Kwa hiyo washindani wetu wa karibu wasinge kwa Uganda kivyo. Wangekuwa Nija. Uganda nao kwa sababu wangekuwa mbili kama Nija lakini gap ilikuwa kubwa si tuna tano wao wana mbili point 3 ni mechi nzima hiyo. Umeshaona? Kwa hiyo litakiwa pale timu nzima sasa sizumzi na rudia tena. Sawa Muzamiru imidi watu wa zaa kutoka kwao si wachezaji nao si binadamu si wametoka siku na wachezaji wengine timu kama timu yote muda ule ilitakiwa wao ndio kile kitu tunaita kupaki basi walinde kwa mtindo tunasema low block warudi nyuma wote labda baki mtu mmoja tu mbele ambaye sasa kwa muda ule alikuwa ameshapangwa saidi ya misi ndio abaki ya vizie ukipigwa mpira huko afiki na sopu na wakimbie waende kusaidia mashambulizi ya kustukiza timu irudi kulinda viungo wote Hapa nazumzia sasa yeye yote alikuwa anaingizwa pale. Feitoto alitakiwa arudi. Eh nani Mudathiri arudi. Watu wa pembeni wale wote walikuwa pembeni. Msuva alikuwa shatoka eh? Al, alikuwa hapo eh? Yes. Msuva alitakiwa arudi na mtu wa kushoto nazumzia Sopo arudi. Said Amis alitakiwa arudi mpaka kati ya serudi sana. Wengine warudi huku wawe wengi tu huku kwa ukuta kwa sababu mnataka nini dakika 4 zimeongezwa za nani za mwamuzi. Kiswahili so, wanasema cement mfuko mmoja tufali mbili. Ndio maana yake. Mm. <laughs> Na nasema tumerudi kwenye mfumo ule ambao unaupenda Uganda kwa sababu gani? Fatilia mechi. Mm. Sisi tumemiliki mpira 60. Mm. 60 ni dhidi ya 40. Sisi tumepiga pasi 481. Za kufika 386. Wale wamepiga pasi 314. Za kufika 200 240 na hivi. Kumbuka katika mechi ya kwanza tulimiliki mpira kwa asilimia 51 wa 49 it was almost even ni kama tunafanana hivi pasi tumepiga 352 wao pasi 333 bila kujali za kufika yani mezitaje tu za jumla jumla yes lakini takutajia kitu kimoja kilitusaidia sana ambacho mwingine anaweza sikiona mbali na mambo mengi mbali na kukimbia sana yani walikimbia sana stars katika michile 
kuwahi mipira 50 kwa 50 hilo jambo pia walijitahidi kulifanya lakini watu wa nyuma hapa na maanisha Mirosha alikuwa beki tatu yani Novatus Dismas e, Baka Mwamnyeto na Jobu walifanya kuna kitu kinaitwa clearances clearances bwana Hussein na watazamaji wako ni kuondosha mpira kutoka katika eneo hatarishi haijalishi huo mpira unaenda nje unaenda kwa mwenzako au unaenda kwao umeshaelewa sasa wakati mwingine unapocheza dhidi ya Uganda hiki kitu muhimu sana cha butua butua hii butua hii tunamaanisha kuosha neno tuzuri clearances hapana ni kubutua kuosha kutoka katika eneo hatarishi mpira uende eneo lingine wakati mwingine unapobutua unaenda kwenye eneo lao wale mabwana Kwa hiyo maana yake mnakuwa mmefika kwa kasi mwende mkaupigania huo mpira. Una athari zake, kuna hasi na chanya. Hasi ni kwamba mkipiga ovyo ovyo, wakiunasa kuna hatari sasa unarudi. Chanya ni kwamba mkiupiga huo unaweza kawa chanzo cha shambulizi. Katika mechi ya kwanza ile ilochezwa Misri Ismailia, Stars walipiga clearances 35. Haijawahi kutokea hivi karibuni Stars pia mipira ya namna hiyo. Unatoka ni pumuo. Yes, yani mpira ukija. Huyo baka huyo. Huyo Mwamnyeto. Uyo Novatos, <coughs> Uyo Dixon, yeah. wale mabiki wa pembeni Dixon Jobu na Novatos walikuwa wapandi kuenda kumwaga maji, pigia cross, walikuwa wanazuye zaidi. Wakawaminya kabisa, eh, ochaya, okwi, okwi bada ya katoka, wakaingia wengine, kina Richard Basangwa, watu walizimwa kwa mtindo huo, mipira ikawe na osho, iki osho, inafika mapema katika eneo la Uganda. Kule wanaipigania, mpaka half time, nazumzia mechilo pite, mpaka half time, eh, Uganda, Kwa ni mechi hile, walikuwa mepige mashuti mengi zaidi mashuti manne, moja la kulenga lango. Stars, mpaka after time walikuwa mepige mashuti matatu, moja la kulenga lango. Mechi hile nakumbuka. Kipindi cha pili, Stars, kwa sababu walishua vuruga Uganda, kwa sababu tunacheza mpira mbao, waje uzuea, sisi kucheza. Unakuja uko uko, yani end to end. Unaenda unarudi, kama simba liwafaya na vipers, hivi karibudi. Nakumbushi ya tu. Wao wanategemea sana mpira moja kwa moja, direct football. Kwa hiyo, Tanzania walipokuenda vile, ili wachanganya ile mechi Wao wanapenda sisi tulembelembe vipaspasi chap chap nyuma mbele lakini kule wamejia tukija wakiuchukua wapige counter kwa sababu wanambio sana mechi ya kwanza au kupata yu fursa kutosha kipindi cha pili mechi ilo tangulia stars walipiga mashuti na ne kutoka matatu ya kipindi cha kwanza uganda walipiga mashuti daika rube na talo zote za kipindi cha pili walipiga shuti moja tu na walikuwa off target kwa hiyo walikuwa walipata on target hile la kipindi cha kwanza ndo hilo hilo mechi zima mashuti manne yote yalikuwa off target manne hayo yalikuwa matatu ya kipindi cha kwanza ambayo jumla na hile la on target yalikuwa manne kipindi cha pili chote walipigia shuti moja tu on target stars walipigia mashuti manane matatu on target moja kamba walipigia msuva kwa hiyo tulipigia mashuti kumina moja kwa jumla katika mashuti kumina moja manne on target moja kamba wa walipigia mashuti matano moja on target tukawafunga moja bila Possession, unaona zasa. Kwa sababu walikuwa nafanya clearances. Inaenda mipira. Manake tuka, ah, tukumiliki sana mpira. Tulimiliki asilimia, amsina moja, waru benatisa. Hii formula wa ipendi ugeanda wakicheza na sisi. Micho. Kwa sababu, wanatutamani sisi. Tuka ina mpira kwa sababu, eneo la ubunifu. Department ya creativity, pali katikati. Sisi ya tujajaliwa sana kwenye kwa state. Wiki lazima tuseme. Sisi tuna viungu wazuri wa ulinzi. Ambaye ni mbunifu bunifu. Tuna mtegemea kwa hivi karibuni. Ni feitoto, yani katika wano hitu wa timu ya taifa. Akiwepo mwingine basi, uyo hayupo timu ya taifa. Wakiitwa basi siyo katika wano upangwa ya kwa sita kwanza. Kwa hiyo mbunifu ni feitoto. Lakini feitoto kwa mgogolo wake na yanga hivi karibuni, unaona kabisa. Lakini hata feitoto alivyo kuwepo, bado, walikuwa natamani sisi tuendele kucheze zupasi zetu. Tunaisabu, tupasi, pa, pa, kushoto kulia nyuma. Tuko pale pale, wawo na kwa shakava. Hata kama mbile laula ulinzi nimevrugika. Wano kwa talio shaji jenga, tukija, wanachukua tumpira kina Livingstone Molondo, kina Aziz Kayondo, <laughs> kina Semakula, kina Sentamu, na wengine ya Sendio. Lakika tika mechi ya kwanza, hatu kufanya hivyo, tuli wa vuruge, ukija umekuja. Ukija umerudi, ukija umerudi. Kwa hiyo, da, wamevurugwa, tukua kamata. Mechi hii ya nyumbani sasa. Ha, matumaini makubwa. Watu wote tuna, wa Tanzania tunataraji kwa mba atafanya vizuri zedi. Kama tumuafanya vile kule. Na tusha juu amrucha shaguja na formula kwa thibiti ya Uganda. Tumekuja hapa matokewa yake. Tukawa. Tumeruli mpira wetu ule wa kumiliki miliki. Tumepigia pasi miyane thamana moja. Katika pasi miyane thamana moja. Mia thamana saba zimepigua na watu wane ya panyuma. Mabeki. Mabeki, nda kutajia. Dixon Jobu kapigia pasi sasa na tatu. Shabalala kabla ajatoka. Alikuwa mpigia pasi sasa na nane. Utajumulisha hizo. Baka, Ibra, 
kapiga pasi ya msina mbili. Meroshi, ambaye kwangu mimi ni miongoni mwachezaji bora sana katika mechi waliocheza dhidi ya Uganda hii kwa Mkapa kulingana na majukumu aliyopewa kama beki wa kati. Kapiga pasi 64. Ukijumlisha 64, jumlisha 52, jumlisha 33, jumlisha 88, pasi 187. 187 katika pasi 481. Hiyo maana yake ni wastani wa 38.8 8 7 7 ambayo ni almost asilimia 39. Yaani asilimia 39 zinapigwa na wa nyuma. Sawa, zipo ambazo zilienda mbele kwa sababu Miroshi pasi zake yani katika pasi ambazo zilikuwa zinatoka nyuma pale zinapelekwa mbele kule. Miroshi alipiga pasi 18 kati ya 27 zilizotoka nyuma kwenda mbele. Sawa. Lakini hizo nyingine na wengine nao walipiga lakini ukichukua kwa ujumla hao wanaotajwa kupiga hizi pasi hizi ni mabeki wote wa ulinzi, yani ni ni ni, ni, ma, ni ma, ma, mabeki kwa lugha nyingine. Na wala hawakupiga nyingi kwenye lango la Uganda. Manake ni nini? Ndio tulikuwa tunacheza mchezo ule ule, unapiga pasi, wao wanajipanga. Hazina madhara matoke yake. Pasi zote zilizopiga ambazo zimefika kwa usaini 386. Mashuti tumpige mangapi? Hadi half time kibao kiligeuka. Sisi kule unakumbuka tulipiga mashuti matatu kipindi kule Misri. Mashuti matatu moja on target. Wao walipiga mashuti manne moja on target. Hapa eh, kibao kikageuka. Sisi tukapiga mashuti manne moja on target. Eh, ma, 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 manne, moja untagi ya lipigi ya msuva Wao, wakapigi ya shuti, shuti moja ya kama sikusei Sao, kipindi cha pili, kibao kikageuka wakapigi ya mashuti mingi zaidi Mwisho wa si kwa wakapigi ya mashuti saba, si tukapigi ya mashuti matano Wakisema tumepigi ya mashuti matano kwa takwimzi na vonyeshi Manake kipindi cha pili chote tulipigi ya shuti moja Sao mashuti yote tulipigi ya matano Mishele, kwa hiyo wao Unarudi zile swali lako pia narudi tena hapa. Unaweza kaona anajichanganya. Mabadiliko yao yaliwalipa zaidi kwa sababu unaona yamezaa mashuti mengi. Rogers Mato, sikaingia kuelekea mwisho mwa mechi. Kaingia yani kacheza dakika 23 kwa ufupi. Kaingia dakika 63. Lakini kapiga mashuti mawili. Sawa. Moja Kamba, Rogers Mato. Umeshaona? Kwa hiyo ina maana kilikitendo cha kama timu sasa. Mimi si mtaji mmoja mmoja. Tulienda kucheza star zile ambayo kwenye chani kwa mfano wakatupigia moja bila hapa wakatupigia tatu bila hiyo hiyo tunamiliki mpira alafu wa nini hauna madhara kwao tunatumia muda mwingi kufika kule tunaenda kwa tatizo sio viungo wakati jana alivanza mwalimu ni 4 3 3 wakati mwingine anyumbulike inakuwa 4 2 3 1 hao watatu wakati ni mudathir ni muzamir pamoja na imidi mao wale watatu wa mbele msuva samata sop sopo ni rana Mzuri sana, ni dribla, ni rana, anakimbia, msuva hivyo hivyo, samata anaweza hayo na pamoja na kukana mpira. Awa watatu wa mbele tunu wategemea kama washambuliaji, wanategemea kulishwa na awa viungu wa tatu awa. Ambao, sabu wa kwa tatu kwa kawaida, moja anatakiwa afanye kazi ya ubunifu, creativity. Awalishi awa, wacheza juu wa tatu wa mbele. Wawili, wao wanakuwa mebezi zaidi katika kuzuia. Matarajio ni kwamba, mudathi labda himidi wazuie zaidi mzamiru ndo afanye create, creation pale ya kuwapigia kule kama ambavyo wao wanamtegemea mtu kama Lidia Ucho yupo na sentamu pale Aucho lakini sentamu siraju akuanza alianza na nini bobosi bya ruhanga bobosi bya ruhanga changanya sana kule eh bobosi alichanganya akiwa na Aucho Aucho mbunifu bobosi anafanya kazi chafu na ubunifu kwa pamoja wakwetu hao watatu wote hawa ni wakazi chafu Kwa hiyo ubunifu ili tupate matunda sasa ya samata, msuva na sopu haukuwepo. Kwa hiyo ule usuala la creativity pale, sisi tunashida. Mechi ile tulifanikiwa vipi ndo nimekwambia, staili yetu ya kucheza. Kwao kwetu, kwao kwetu. Manake kuna wakati na wao wanajikuta tuna overload tunakuwa na idadi kubwa kuliko wao. Au inatoa nafasi kwa watu wakati wakati mwingine kutoa hizo pasi kama alopigia mzamiru uliozaa bao. Mechi hii sisi tumekuwa tunakana mpira zaidi, tunachelewa kwenda kwao. Kwa hiyo wanajipanga, wakijipanga, hatuna mtumbunifu wa kuweza kudribu mpira, kumtoka alo mtu mmoja, kutoa telling passes, passes inayozungumza. Passes ile yenye ya kumfikia mtu wakafanyi mambo. Haipo, passes ilekezi. Hamna, wengine 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 passes mpenyezo. Hazipo kivyo. Itosha kusema uh, mpango wetu ndu ulitukangusha, ama aina uchezaji. Aina uchezaji. Mwisho wa siku, Samata huyu ambayo watu wakawa wengine wanalaumu sana. Analazimika arudi nyuma kwa sababu yeye center forward. Hiyo mipira hii inabidi arudi ya drop. Akisharudi huko maana yake ashapunguza idadi ya wachezaji wetu kwenye eneo la Uganda. Ufunge kama ampo kwa idadi kubwa. Sopu mwenye kuna kipindi kwa anarudi, Msuva anarudi kwa sababu mipira haiji ya kivyo. Umeshaelewa? 
sasa hili limeathiri timu kwa ujumla wake umeshaona kwa hiyo maswala kusema ujue fulani fulani mimi ni timu kwa ujumla hapa sasa amruti mwenyewe na kikosi chake kwa ujumla approach yao lau kama ongeza kukopi na kupesti kile alichofanya kule basi na huko kingi kuna vizuri zaidi lakini labda kwa sababu kutulizisha tumejitokeza kwa wingi na nini wataka upige mwingi haya wamepiga mwingi asilimia 60 lakini all in all pamoja na huu dhaifu ninaosema Uganda nao naweza kusema narudi pale pale kama fluku kwa sababu gani mechi nzima tunawasifia hey, Uganda bwana uko vizuri wampiga shuti moja la kulenga goli ndio goli la dakika 90 plus hizi dakika zote na maana wali, walikuwa na ukaruka umeshaona <laughs> mwisho wa siku timu ikishinda nyinyi mkifungwa maneno yanakuwa mengi ndio sasa tutasikia mengi tu lele 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 huyu katoka wididi hasa mtu ameumia unafanyaje ataendelea kubaki ndani umeshaona eh yeah alama tutamatisha kwa hili kwa ufupi sana yeah. nafasi ya stars kufuzwa afcon bado ipo Yes, ipo. Lakini zile hesabu za waki tuki zinakuwa nyingi. Mm. <laughs> tu, yes, tungeshinda. Hizi hesabu hizi za uh, Salamangale. <laughs> Kutabash kama unajua eh wazaza. Ah, Ahmed Ali ana Galibu Mzinga, Mpenja, Mediali eh, na kutajia hii <laughs> washikaji wa wala. <laughs> Kina ah, Hassan Ahmed zinazungumza sana kule na zina maana mm. kwamba imefika bala sasa unaanza hesabu unapiga za kwako alafu unapiga za mpinzani mm-hmm. sisi tukiwafunga alafu wale wakifunga kumbuka hesabu za makaratasi wazi kataa hii hata siku moja si unaona hesabu zetu tukiwafunga hapa Uganda tunakuwa na point 7 alafu wanakuja nje hapa hata sare na tutosha tunafuzu mm-hmm. kweli ndio ilikuwa hesabu hizo za kwa makaratasi ngoma imekataa mm-hmm. imekataa imaanishi ndio ndo imeisha kwa sababu gani hapa kwenye msimamo si ndio sisi wa pili tuna point 4 Uganda nao na point 4. Ni kweli wa pili wetu labda wa herufi. Kwa sababu kwa kanuni za kafu hatujawazidi chochote Uganda. Kwa sababu gani unajua? Kafu mkilingana point wanachoangalia head to head mlipokutana baina yenu nani alikuwa na matokeo bora? Sasa ukiangalia Uganda wakati sisi tunatoka moja moja na Niger wao wanafungwa mbili bila na Algeria. Wakati tunafungwa mbili bila na Algeria wao wanatoka moja moja na Niger. Kwa hiyo matokeo ambayo yasihusisha sisi sare. Tulotoka nao sare na idadi ya mabao katika sare yetu na tulivyofungwa na idadi ya mabao walivyofungwa ni wale wale wamefungwa mbili bila tumefungwa mbili bila moja moja na moja moja tulipokutana wenyewe tumewafunga kwao kwao yao ilikuwa Ismaili ya Misri lakini ndio kwao tumefunga moja bila wametufunga kwetu moja bila kwa hiyo ukienda kwenye head to head tuko sawa ukienda goal difference yani tofauti ya mabao na kufunga si tumefunga mawili tumefungwa manne wamefunga mawili wamefungwa manne wao tufunga ndo wale wale tuliwafunga ndo wale wale kwa mabao tuko sawa sasa kwa nini sisi unaona tuko wapili wa watatu herufi tu t na u sasa hii haikusaidii sana ni herufi hizi wakati wa mpangilio tu ambapo michano ijefika mwisho mwisho wa siku tuna point 4 lakini na wao na point 4 ni jalo na point 2 ni jalo tumewaacha point 2 kwa hiyo ane nani uh, vinara algeria au oh, kama tiki tayari washafuzu na point zao hamna anaweza kuzifikia katika kundi letu kundi la f kwa sababu sisi point 4 tukishinda mechi mbili hizo baki tukishinda tukizo tunakuwa na point 10 Algeria na point 12. Uganda wakishinda wanakuwa na point 10. Mm. Kwa hiyo Algeria tunaondoa washakuwa wa kwanza. Tunapigania nafasi ya pili ambayo ni ya kufuzu. Tunaipigana naye kwa karibu ni Uganda. Uganda na point 4 si tuna point 4. Tunafanyaje sasa? Na tumelingana head to head, yani matokeo bora tulipokutana sawa. Matokeo mengine sawa. Tunafanyaje? Ni kwamba tunaanza zile hesabu zetu. Ni jaa wakija. Sote tuwafunge, tuwafunge zaidi ya moja itakuwa vizuri zaidi. Kwa sababu tukiwafunga mabao labda mawili kwenda mbele matatu hivi tuasiumu kwamba mfano tusiwaombe mabaya wapinzani wetu Uganda sisi tuombe mazuri sisi tushinde zote tuwapige ni jaa tunaenda Algeria nao tunawapiga vile vile Algeria kwa sababu wagumu na wanacheza kwao hapa penye tupige mbili bila basi kule tuwafunge moja bila ila hawa tuwapige basi tatu hivi karatasi si hesabu hizo hapo kwenye karatasi yes maana yake tutapata maximum point point sita wao na assumption watu wafunga ni jaa vile vile lakini si tuombe mabao sishinde nyingi basi. Washinde. <laughs> Mawili au moja. Okay. Afu kwa Algeria. Mm. Washikwe basi. Ah basi washinde nao. Mm. Wakishinda watapata point 6 au na point 10 si tutakuwa na point 10. Si hesabu zetu zetu tunajipendelea si ni jaa tuwafunge nyingi. Kwa hiyo tutakuwa na mabao mengi kuliko si tunapenya. Hapo vipi? Uh, au <laughs> alternatively si tuwafunge ni jaa. Mabao ya kutosha tatu. Sawa, tatu bila, tatu moja poa tu. Wao wakicheza na Algeria, Algeria afupa gumu bwana. Mm. Rais kuwafunga kwenye mdomo kama hivi tunavyozungumza. Mm. Kwa sababu wale mabwana hataki kosi chao cha pili, mm. second string. Bado ni wakali zaidi. Kwa sababu unakuta wachezaji wao wengi wamezuri Ufaransa, wamekulia Ufaransa. Wana zile basic principles za football. 
Tuwe wawaze tu. Sawa na migu mili, tuwe na migu mili. Wacha za kumina moja, si kumina moja. Kuna vitu wa metuzidi. Tukubali tu. Kwenye makaratasi, wa metuzidi. Ila wanjani, tunayo mipango na namna, tuneza tukacheza, tukashikilia bomba, tukambulia chochote. Football imepiga ime ime hatua sana, mbinu zipo nyingi za kucheza na alie kuzidi. Sawa. <coughs> Lakini, kubwa zaidi ni kwamba hawa ambao tunawamudu wa mudu kidogo. Sabu ni jaa. Kwa mujibu wa FIFA, wako nafasi ya miyeshi na mbili. Kati ya mataifa wanachama miya mbili na nne. Sis, wa miya thirathini. Kwa unawana kabisa kwenye makaratasi, wako juu kidogo la kila jetuacha mbali kivyo. Uganda, wa themana tisa. Kwa Afrika, Uganda, wako mina nana. Sisi, kwa Afrika, wa thirathini na nane. Katika mataifa, amsinane wanachama. Kwa hiyo, ni jao, wanafazali kuliko Algeria. Sindio? Basi yawa, mwenye zungu watujali akhiri na sisi tujipangi, tuwafungi. Kwa kiwango hilo walichonyesha stars zidi ya Uganda. Waki maintain, tukicheza na hawa kina Victoria na Debayo. Kina Daniel Sosa. Kina Ahmed Mohamed Jibo Wonkoye. Tunawezo kuambulia chochote. Kwa hiyo, nafasi bado ipo. Na nafasi hiyo, uzuri waki. Ipo zaidi mikono ni mwetu. Sisi unachotakiwa, tuushinde mechi zetu. Tukisha shinda. Basi mengine tunawangalia. Allah ya ala mwenyezi mungu wanajua juu ya matokeo ya Uganda dhidi ya Algeria. Na amini. Sabu Algeria. Waenda kucheza kule Uganda. Waneza kufalo lote japo kwa mishafuzu. Wawezo wakamleta mtu kama Riyadi Mahriz. Na wenzake kina, kina Sliman. Et kwa sabu ya shafuzu wa funga. Wana safiri kwa toka ulaya juu wa funga na Uganda. Kwa sabu ya shafuzu. Zana ni jamba. Na funa fusi ndi. Lakini ni jamba wanaenda kucheza kwao. Mtu anecheza kwake kwake. Neneza katukia lolote. Hazo sasa ndo isabu zetu zeza tuki wake. Sisi tuki wafunga. Nija. Tukienda kwa Algeria. Tukashikilia bomba. Tukapata ta sale moja moja. Lakini tunamini Algeria. Haneza kamukalisha Uganda ta kwake. Kwa Kenya tunuwakika. Itakuwa na mbole. Au sentimeri kitendo. Wakatuo labda malaki ni mwezi wa sita. Tale kumina tatu hivi. Utakuwa pengine wanja u shakithi vigizo vya kafu na kurusiwa. Au nyumbani yao bado itakuwa kwenye neutral ground. Ambayo faida ipo kwa mgeni kwa sababu anacheza bila pressure ya wenyeji kwa sababu ili tulocheza na sisi na wao ismailia kule ili ni neutral ground yani kama adhabu unajua katika makosa ukifanya juu ya ukiwa nyumbani kwa kafu miongoni mwa adhabu zipo pamoja na kwenda kucheza mechi yenu kwenye uwanja neutral hasa uganda si adhabu lakini umelazimika kwenda kucheza kwenye uwanja neutral kwa sababu uwanja wao una sifa maana yake timu mwenyeji i mean timu ngeni ina kafaida kidogo haiathiriwi na pressure pressure za wenyeji si ndio lakini kingine Hii sasa, benchi la ufundi, ikibidi, waombe msaada kwa na saikolojia, kwa na saikolojia, wazumze na wachezaji wetu vizuri. Hivi karibu ni mithibitika. Yani, uwanja nyumbani, bada kwa ngome yetu ya ushindi, imikuwa kimi chake. Inasikitisha sana. Kwa hiyo wachezaji wetu wajengwe. Kama vila wanafufanya vizuri wakiwa ugenini, basi na hapa wafanya hivyo hivyo. Kuna ushaidi. Benchi thidi ya Kongo kama unakumbuka, World Cup qualifiers, siyo? Tumenda lubumbash, Kongo imeshiba, Kongo timilifu. Wachezaji wetu nyota wa hapa, kongo hile. Alo hitu wa siju mmoja, kama unakumuka vizuri. Juma ino ngabaka, sikumuki vizuri. Juma ha? mchezo wa hapa alikuwepo, mchezo mboto wakufa guli tatu. Alikuwepo. Ule wakule ule. Anyway, ni kongo iliyoshiba aswa DRC. Sisi kule, tumetoka moja moja. Bawa alifunga msuva kama sikusei. Sio? Wanakuja hapa, tunasema, ah, sasa kama tumetoka nao, sari kwa hao, lubumbash. Na mziki, wafungulia busta kulikuwe lile. Sindio? Kina mbokani. <laughs> Kina bukambu, tukafungwa tatu, da, haya. Kuna mechi thidi ya Benin. Hapa, walitusumbua sasi, walitufunga, Benin. Tumenda kwa tuka wafunga. Umeona stars ya? Haya. Kuna mechi ya Madagascar, tumenda kwa wafunga kwa wa Madagascar. Ata miyaka nyuma, kuna timu ya ito wa msumbiji. Tulienda kwa wakule, e, Maputo. Mechi, tulimaliza sare. Yabini suluhu, bila bila, alikopo kipa hivyo mapunda na wenzake. Tumekuja hapa, tukijiamini, kama kule tumetua bila bila. Ah, hawa kina tiko tiko, tutawaliza. Wakaji ya wakatukalisha hapa, bawa lifungo uwe mkongo, tiko tiko. Tukafungwa. Iye ya Uganda, tumetoka kwa wafunga, kwa wenye, Ismaili ya misi, tumawafunga, na sotu tumawafunga. Statistics, takuimu nyingi tuliwazidi. Kwenye kushambulia na kwenye kuzuwe, interceptions. Interceptions ni kunyanganya mipira, au kuingilia mipira ya wapizano wakati wanapasia. Situ ifanya kumina tatu, ifanya kumina mbili. Clearances ni mekuambia, tulifanya 35, wawo ifanya kumina nane. Eh, kuna kitu kina itua nintena, kuna kitu kina itua tackling. Sisi tulifanya kumina mbili, wawo ifanya kumina mo, ano, situ ifanya kumina moja, wawo ifanya kumi. Tuliwazidi na mana kwenye ulinzi, kwenye passes tuliwazidi, kwenye kupige mashuti mengi, kwenye kufunga. Wamekuja hapa. Mm, mambo ya mbadilika. Clearances. Kule situlipige sasina tano. 
hapa tumepiga 14. Kwa mipira ilikuwa haifiki kwa wakati kama kwamba kule tulivyofanya. Umeona hii tofauti kutoka clearances 35, mipira ya kuosha 35 ikawa 14. Wao 10. Kule ilikuwa 35 kwa 18. Eh <coughs> tackling. Tackling tulifanya hapa tumefanya tisa zenye mafanikio. Wao wamefanya sita nafikiri. Umeona eh? Interceptions tulifanya 11. Wao kama sita hivi. Yaani zote hizo tulikuwa down 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 kasoro kumiliki mpira ambako wao ndo wanapenda zaidi kwa sababu tunamiliki sehemu ambazo hazitishi nafasi bado tunayo na nafasi yenyewe ipo tena mikononi mwetu au na saikolojia au bench la funde zungumze na wachezaji kuona namna gani uwanja wa taifa mashabiki wachukulie ni advantage sio pressure kuwafanya wafanye vibaya watekeleze mpango kazi wa mwalimu tukishinda hizo mbili alafu tuna, tunasikilizia wengine tuweze kupiga hatua nafasi ipo sawa yeah. Rama ni kushukuru sana kwa wakati wako hakika nimepata kile ambacho kwa nahitaji ukipata kwa ukubwa na wenye hadhi ya kimataifa. Asante. Shukran jazilan. Karibu tena. Tuseme Allahu ya'lam. Allahu ya'lam. Mwenyezi Mungu mwenye ndoa juu yake. Ya, Bwana mchezo tumezungumza na Ramadhani Mbwaduke kubwa ilikuwa ni kuangalia tathmini ya timu ya taifa ya Tanzania ya Taifa Stars dhidi ya Uganda. Uh, kile ambacho kwa kinazungumza kwa mitandao ya kijamii kwa namna ambavyo timu ilicheza na nafasi yetu ya kufuzu kuelekea michuano ya Afcon kwa mwaka 2023 ikoje umemsikia hapa mzee wa data Ramadhani Mbwaduke akupa na davuo wenye hadhi ya kimataifa wa kile ambacho umesikia na kuelewa tengetu mehanza paka hivi kufika hata mati. Mimi Hussein Mchomvu naitwa Diego Albert Mringo nyuma ya kamera wakati mwingine tena mwana michezo kwa heri. Jamani jamani mimi naitwa Chama Kletas Chota AK Triple C au Mamba wa Rusaka na mshauri wote kuhusu mambo ya mpira fuatilia Mpenja TV au kusubscribe YouTube Mpenja TV safi sana. Unajiuliza namna gani utapata taarifa za michezo zenye uhakika kwa timu zipendazo ni rahisi sana Mpenja TV ipo kwa ajili ya kukupa matukio yote makubwa kutoka kwenye maeneo mbali mbali mashabiki wachezaji viongozi wa michezo hapa ndio kwao sasa tembelea channel yetu ya YouTube kupitia simu yako au laptop andika Mpenja TV Ukutana na taarifa kibao za uhakika kisha bofia subscribe uwe mwana familia na bofia alama ya kengele upate taarifa kila inapoingia na pia fuatilia updates za taarifa zetu kupitia Instagram kwa kuandika mpeja tv_mpeja tv tunazungumza michezo